Mhm. Jasne. No dobra, a co jeśli chodzi o stosowanie półmiecza przeciwko nieopancerzonemu przeciwnikowi? Właśnie jakby, bo... Po co? No właśnie. W sensie, ty rozumiem, <śmiech> nie, 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 nie znajdujesz odpowiedzi na to pytanie. Nie, nie, no bo cały czas znowu jest nieopancerzony, to mogę go ciąć, tak? No to po co mam skracać dystans i, i narażać się na to, że on będzie chciał mnie, nie wiem, rzucić albo coś zrobić mi innego niemiłego, skoro mogę go na tym dystansie przytrzymać i wykorzystać za, zamach, siłę i to, po co miecz tak naprawdę został zrobiony, tak? No dobrze, to teraz jakby wykorzystam ten temat, żeby przejść do kwestii związanej z obrazem zawodów, mhm. czy sceną turniową, jak to się skrótowo nazywa. Ponieważ mamy turnieje, DSW i one są różnie traktowane przez poszczególnych szermierzy, ale generalnie zostały wprowadzone z taką myślą dawno temu, nie wiem, czy mogę w ogóle używać tego określenia w przypadku tej dziedziny. Nie, nie. Jak zostały wprowadzone, to zostały wprowadzone z myślą, że będą w jakiś sposób weryfikować te prace badawcze. Tak? Te mhm. interpretacje, które powstają, miały być poddane testowi w warunkach takich stresowych z niewspółpracującym przeciwnikiem. No i to później trochę zaczęło żyć własnym życiem, bo jakby okazało się, że pewnych rzeczy nie da się zrobić, albo wychodzą, czy wyglądają inaczej, ze względu i na ochraniacze, i na kontekst psychiczny tej konfrontacji, jakby nie wchodząc w szczegóły. I w rezultacie też wykształciła się grupa szermierzy, którzy jakby stawiają sobie za cel i poczytują za honor, jeżeli są w stanie ruchy wydedukowane ze źródeł, później zastosować w takiej walce turniejowej. I Właśnie na, na kanwie tej dyskusji o przydatności półmiecza w walce nie tylko w zbroi, yy, część szermierzy próbuje z różnym powodzeniem yy, używać półmiecza w zawodach w los właśnie, tak? mhm. czyli jakby symulujących walkę bazo, bez opancerzenia. I to się yy, nawet w niektórych przypadkach yy, udaje. I właśnie chciałem, żebyś jakoś na tej bazie powiedział mi, co ty sądzisz w ogóle o wartości zawodów jako sposób weryfikacji, tak? W sensie, czy to, że oni to robią w zawodach, że ci zawodnicy, którzy potrafią to robić, coś wnosi w ogóle do, do kwestii, do tego pytania, mhm. o, o, o przydatność tego i o zastosowanie w tym kontekście. To y, przypomniałeś mi taką e, y, dość zabawną rzecz, znaczy, przypomniałeś mi sytuację, sytuację którą widziałem w APR w 2008 roku, to tak dawno temu było, gdzie Ania Roberts w turnieju kobiet chyba ostatni punkt zdobyła właśnie w ten sposób, że chwyciła mieć w połowie, podeszła do swojej przeciwniczki, która uderzyła ją z góry w głowę. Ona się obroniła i tam, już nie pamiętam jak sam ten punkt zdobyła, ale to zdobyło, to oczywiście zdobyło, to, to, to było dla nas takie wow. Bo było to całkowitym zaskoczeniem. No, więc jak mówisz o tym, że jest skuteczność, to zdarza się, tak? Jakby, jak widać. Jest to na, niektóre rzeczy mogą być na tyle zaskakujące, że y, po prostu mogą zadziałać. To też jest część walki, tak. Mm -hmm. Co do pytania o użyteczność zawodów, jeśli chodzi o weryfikację. Jest. No moje poglądy oczywiście zmieniały się w czasie, bo jak zaczęły się zawody, to uważałem, że w ogóle. Bez kija nie podchodzi. Tak, 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 sobie wymyśliście, chcecie sobie powalczyć, żeby coś tam sobie udowodnić, to, to sobie walczcie. Um, I tak na początku właśnie byłem bardzo przeciwko, bo uważałem, że to jednak jest takie usportowienie całej tej zabawy. No wiadomo, jak jest jakaś, jakaś, jakaś gra, bo zawody to jest, to jest jakaś gra, um, są jakieś zasady. No to te zasady, to jeżeli się gra, to się gra po to, żeby wygrać. Zgodnie z zasadami, ale też te zasady stara się, jakby każdy stara się znaleźć w tych zasadach, nie może nie każdy, może tylko ja. <grym> <grym> ale wydaje mi się, że każdy zawodnik gra też zasadami. Czyli, czyli jakby zawody to nie jest tylko zmaganie z przeciwnikiem, owszem, ale to też jest, jest zastanowienie się dobrze, to co promują mi te zasady, jakie rzeczy ja mogę wykonać, 
tak, żeby wygrać tą walkę, a jednocześnie pozostać w zgodzie, w zgodzie z tymi zasadami. Jeżeli ktoś sobie narzuca, że jeszcze chce do, dodatkowo do tego, że jeszcze chce wykonywać akcje traktatowe, no to chwała mu, tak? E, ale są tacy, którzy w ogóle nie wchodzą w to i tylko i, i jakby ich celem jest wygrać. I, może, i, jakby, I to rodzi pewne jakieś tam ograniczenia. Ale z drugiej strony w XVI wieku mamy w XVII wieku mamy dużo przekazów na temat tego, w jaki sposób oni też sami ze sobą współzawodniczyli. Tak? I, I niektóre z tych zasad jakby tych współzawodnictw, tego współzawodnictwa są zupełnie od czapy w stosunku do tego, co jest jakby pokazane w traktatach, gdzie były turnieje, w których liczyło się to, żeby każdy kolejny cios był zadany coraz wyżej, każde kolejne trafienie było coraz wyżej, mhm. tak? Albo mm, gdzie, uderz- gdzie, było, gdzie uderzali się płazem, tak? Więc też oni też próbowali. Widać było, że próbowali. I pewnie jakby mieli maski szermiercze i, i, i mogli się tak ochronić jak my, to też mieliby dużo frajdy z właśnie z czegoś takiego, tak? Z, z, z takich zawodów. Więc to nie jest aż, nie, nie, już nie mam aż takiego stosunku negatywnego, jak, jak miałem. Czy ta konwencja, yy, inaczej, yy, dużo jest eksperymentów z różnymi konwencjami turnieju, różne zasady, ogólnie gdzieś tam można się dopatrzeć jakichś takich wspólnych, zas- yy, yy, wspólnego jakby takiego rodzenia, ale często to też jednak eksperymentujemy z zasadami, że są punktowane strefy trafienia, że pewne czasy są dozwolone albo niedozwolone. I to jest interesujące. Tak jak teraz w Dijon na przykład była taka formuła, że pierwsze pięć wymian jest takie trochę może bardziej na luzie, szósta jest decydująca, ale jak szósta będzie remisem, to wtedy decyduje te pierwsze pięć, więc, i to, więc, więc warto się jednak przyłożyć do tych pierwszych. I to też było ciekawe. No właśnie, bo od czasu jak zacząłem jakoś tak bardziej aktywnie walczyć, to stwierdziłem, no dobrze, może te turnieje nie są aż takie złe. Ale też zauważyłem, jak bardzo jest inna percepcja zawodnika ze środka i potem ogląda się nagranie jakiejś walki i aha, to tak to wygląda z zewnątrz. Takie moje jakieś takie subiektywne odczucie. Idę i, i tak sobie myślę, dobrze, to co ja teraz chcę zrobić? Co ja chcę zrobić? Aha, no dobrze, to chcę zrobić. No dobrze, to wymyśliłem już i robię i wykonuję akcję i, i coś tam się zadziewa. Już jak, jaki tam jest wynik, to, to jest nieważne. Potem oglądam to na, na filmie i widzę, idę, 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 wykonuję akcję. Cały ten czas rozciągnięty mojego myślenia, gdzie ja się zastanawiałem w ogóle, kombinowałem, coś tam zniknął na tym filmie. To, no dobrze, ale wracając do tematu przydatności. Sądząc po tym, że coraz więcej zawodników jednak, na zachodzie przynajmniej, bo u nas to tak jest różnie, wykonuje sporo akcji traktatowych, może bardziej bym powiedział, że przypomina to te XVI-wieczne, to, ten długi miecz XVI-wieczny, gdzie tam jest więcej właśnie uderzeń, kombinacji, uderzeń, próby właśnie wypracowania sobie tej sytuacji taktycznej przez właśnie dość takie intensywne nacieranie. To sądząc po tym, że jest coraz więcej szermierzy, którzy są coraz lepsi, i, i, I coraz więcej ciekawszych akcji traktatowych można zaobserwować w turniejach, to widzę, że to ma, że to te turnieje robią nam dobrze jednak. Aczkolwiek zawsze jest to te, takie zagrożenie, że y, ludzie zaczną ćwiczyć pod to, żeby wygrywać. To, jakby to co na początku mi się wydawało, wielkim, gigantycznym problemem, jest mniejszym problemem, ale on cały czas jest. Że są ludzie, którzy po prostu chcą wygrywać. I oni będą się uczyć kilku technik, które działają na większość przeciwników. I to, czy te techniki mają związek 
z historycznością, czy nie ma dla nich jakby całkowicie drugorzędne mhm. znaczenie. Tak, ale I... myślisz, że to przeszkadza tym, którzy są zmotywowani czym innym niż tylko wygrywaniem, w sensie, Tak. że to przeszkadza. Myślę, tym, że... Jest... Znaczy... Wydaje mi się... Mhm. Przy czym, tak jak mówię, to już nie jest takie wydaje mi się, tylko to jest takie wydaje mi się. Zresztą obserwując niektórych zawodników na naszej polskiej scenie, gdzie my jednak mamy bardzo silny taki ten element osób, które gdzieś tam wyszły z tego sportowego środowiska albo, albo ćwiczą jakąś tam szermierkę klasyczną, czy jakkolwiek by się tam inaczej nie nazywało. I, w, i wchodzą i interesuje ich bardziej właśnie temat współzawodnictwa i wygrywania tego współzawodnictwa. I, i mamy dobrych zawodników, którzy wygrywają zawody u nas, mhm. którzy tak naprawdę nie są jakoś specjalnie, nawet w te walki nie są interesujące w Dobra, to do tego jeszcze wrócimy do polskiej sceny, dobra? No dobra. Jakby, czyli... Czy rozumiem, że w zasadzie już powiedziałeś wszystko na temat przydatności turniejów, to... No, no jeszcze chciałem to jakby podkreślić, że jest zawsze ryzyko, że, że formuła zostanie wynaturzona przez mm -hmm. to, że zapomnimy o tym, co nas do tego sprowadziło. Na szczęście jest tak, że cały czas ten ruch chcemy... Interesują nas traktaty i źródła i szermierka średniowieczna, dawna, niekoniecznie się mieszam, ale szermierka dawna i odtwarzanie tego, co było dawniej, jest cały czas silniejszy i, i porywa więcej osób niż sam ten nurt wygrywania zawodów. No, a y, czy sądzisz, że właśnie ten nurt taki, czy te takie żywotne soki, tak, które napędzają to wszystko, y, y, jakby są nadal, nadal silne? Y, dzięki temu, że to pozostaje sportem amatorskim w zasadzie? Sądzę, że, sądzę, że w momencie, w którym to stanie się sportem profesjonalnym, to to zagrożenie będzie, wygrywa, wygrywania będzie znacznie większe. Mhm. Bo to się... To można też zaobserwować nie tylko... Że w, w sztukach walki yy, yy, niezwiązanych z, z naszą dziedziną też można to zaobserwować. Pamiętam, bardzo dobry zawodnik, wygrywający zawody w Kung Fu w Polsce generalnie uczył się form tylko po to, żeby móc wystartować w zawodach formy, ale był zupełnie niezainteresowany jakby całą tą otoczką. Tak? Interesowało go tylko i wyłącznie wygrywanie tych zawodów. I to... No jak widać, znaczy to, to jest... Tacy ludzie będą i w momencie, w którym to się stanie profesjonalne, no to musimy się zastanowić nad tym, jak chcemy, jaką formułę chcemy przyjąć, żeby, żeby jak najmniej zgubić. Mm -hmm. Okej. Okay. A do tego w sumie prawdopodobnie jest jeszcze w miarę daleko. Nie musimy się tym zajmować. Tym PWR jest, e, jest profesjonalny. No tak, no ale to były więc... w rzeczy tak bardzo pretensji do, do historyczności. W sensie jest tak odbierany powszechnym społeczeństwie, ale jakby nie, nie reklamuje się w ten sposób. No, no tak, tak, oczywiście. Jakby to jakby jako nowoczesny sport no, walki pełnokontaktowy w historycznej No tak, 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 tak. A, ale chodzi mi o to, że PWR powstał później mhm. niż no tak. DSW. Tak? To była formuła, która błyskawicznie się jakby została przyjęta i, i już jest profesjonalna, więc mu, to jak mówisz, że to A, jeszcze trochę to czasu do tego zacznie się profesjonalne, być to może, to być może, ale to się może stać dokładnie. Jak jakaś masa krytyczna się tak. po gdzieś zbierze. To tak, to tak, tak. Zresztą wiesz, jest trochę tak, że fe, te federacje um, to taki, wiesz, tak, tak może traktujemy różnej maści federacje tak na zasadzie, a są sobie coś tam i coś tam może organizują i coś tam. Nie lekceważyłbym tego, bo na szczęście ludzie, którzy tymi federacjami zarządzają w różnych krajach, to są ludzie, którzy cały czas są nasi, to znaczy cały czas ich interesuje szermierka dawna i niech tak zostanie, ale sądzę, że może się nagle okazać, że na ten profesjonalny poziom możemy wskoczyć, niespodziewanie wskoczyć dość szybko. No dobra, to a propos tego jeszcze kończąc ten wątek, chciałem spytać, 
ponieważ masz dużo lepszy niż ja i w zasadzie chyba niż ktokolwiek z Polski przegląd tego, co się dzieje ogólnie w, w światowym DSW. A w Polsce to jest jakby, no jest federacja, która jakoś tam działa, ale ona no jest bardzo amatorska i jakby jeszcze nigdzie na horyzoncie nie widać specjalnie jakiegoś yy, świtu nawet yy, no, profesjonalizacji. No, dobra. E, to jest na dłuższą rozmowę temat, nie wiem w to wchodzić. Natomiast e, czy są jakieś kraje, czy może regiony, gdzie te federacje działają prężniej i jakby widać, że ten kurs na profesjonalizację jest już obrany i jakiś kompetentny kapitan stoi na mostku i tym zawiedły. Wiesz co, szczerze mówiąc nie wiem, Szwecji by się trzeba było spytać. Holandia jest bardzo, ma bardzo prężne działające kluby na przykład. Mm-hmm. I oni co chwila produkują jakichś zawodników i co chwila produkują jakichś instruktorów. Więc to jest ciekawe miejsce też. I w, jeśli chodzi o osoby, które są instruktorami i zarabiają pieniądze i żyją jakby z tego, że są instruktorami DSW, to Holandia jest chyba najbardziej pod tym względem e, miejscem takim e, bogatym. No nie znam dużo osób. No kiedyś to były tam sporadycznie dwie, trzy, cztery osoby, które tam było wiadomo, że a, no dobrze, to oni jakby z tego żyją. są profesjonalistami, chociaż tak naprawdę jakbyś poznał i nie wiedział, to byś w ogóle jakby nie, nie, nie zauważył, że, że to że czymś się różni tak? od, mm-hmm. od jakiegoś takiego przeciętnego. przeciętnego. Teraz, teraz to się zmieniło? W sensie... no, ja wiem. Sensie no tak jest, już... wiesz co, są, są ludzie, którzy mają własne szkoły i mm-hmm. te szkoły działają, funkcjonują i, i to już i są stabilne. To znaczy to nie jest tak, że dwa lata, trzy lata i, i, i nagle to wszystko pada, tylko są ludzie, nie wiem, Devon Bur- Burman w Kanadzie, Dave Rawlings, Guy Windsor, Matt East, tak? nie wiem, szczerze mówiąc, jak możliwe, ale nie wiem. Wiem, że Dave Rawlings jest osobą, która ma własną szkołę, prowadzi tą szkołę i z tej szkoły żyje. Jest tych osób, które już są na takim profesjon- jakby są profesjonalnymi instruktorami, jest dużo. Teraz pytanie, kiedy pojawią się zawody, których jest coraz więcej. Zawodów jest coraz więcej i coraz najróżniejsze już nie, już nie ogarniesz w tej chwili. Gdzie, kiedy, jakie, ile i tak dalej. Kiedy pojawią się zawody, na które ludzie zaczną chcieć jeździć, dlatego że są zawody albo że jest coś do wygrania. Niekoniecznie dlatego, że są zainteresowani szermierką. Tak? Dobra, może, może przesadzam trochę teraz, tak, ale nie wiem w sumie, co chciałem powiedzieć teraz. No dobra, to jest <laughs> tak, sprawdźmy.